ప్రైజ్ దలాడ్ అంచె దినముల ఉద్యమము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ఈ కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా మీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మనేత్రాలు తెరవచ్చే అని నాయన మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాన్ని జీవించడానికి మీరు ఎలా పనిచేస్తారో సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేను సహాయం దాయి చేయండి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉంచమని నజర నేస్తున్నాం అడిగి పేర్కొంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఈరోజు మనం గొప్ప గొప్ప పనులు చేయడానికి దేవుడు మనకి ట్రైనింగ్ ఎలా ఇస్తాడు అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం ముందుగా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను స్పానిష్ ఎక్స్ప్లోరర్ హెర్నాండో కోర్టెజ్ ఈయన ఏం చేశాడంటే ఒకసారి శత్రు దేశానికి యుద్ధానికి వెళ్తారు వాళ్ళు సముద్రం మీద ప్రయాణం చేస్తూ శత్రు దేశంలో దిగుతారు అక్కడ వాళ్ళు గమనించిన పరిస్థితులు ఏంటంటే వీళ్ళ సైన్యం కన్నా శత్రువులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు వీళ్ళకి రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అంటే వీళ్ళకి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఆయుధాలు ఇవన్నీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి పైగా ఏదో కొత్త డిసీజ్ ఏదో వ్యాధి అనమాట కొంతమంది సైనికులు చనిపోతూ ఉంటారు ఆ పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ సైన్యంలో నైరాస్యం అంటే ఏదన్నా తేడా వస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆ వచ్చిన బోట్లకి పారిపోదాం అనుకుంటారు అది పరిస్థితి ఆ టైంలో తిని ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఒక క్యాప్టెన్కి ఇలా ఆర్డర్ ఇస్తాడు క్యాప్టెన్ అంటే ఆయన ఒక్కడే వెళ్ళడు కొంతమంది సైన్యాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం వచ్చిన ఆ బోట్లు మొత్తాన్ని తగలబెట్టమని చెప్తాడు ఆ బోట్లు మొత్తం తగలబెట్టి వచ్చేస్తారు ఏంటి పరిస్థితి వాళ్ళు శత్రు దేశంలో ఉన్నారు ఆ దేశం మీద యుద్ధంలో విజయం సాధించాలి లేకపోతే చనిపోవటమే వేరే ఆప్షన్ లేదు వాళ్ళకి అప్పుడు వరకు నిరాశలో ఏమీ లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఒకేసారి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారిపోతుంది ఏం జరిగిందో తెలుసా వాళ్ళు కళలో ఊహించంది చేశారు వాళ్ళు శత్రు దేశం మీద విజయం సాధించారు అది చరిత్రలో చాలా గొప్ప విజయం ఇది విని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు విషయం ఏంటంటే బహుశా ఆ హెర్నాండో కోర్టెజ్ బైబుల్ నుంచే దాన్ని నేర్చుకుని ఉండవచ్చు బైబుల్లో ఈ విషయం ఉందా ఈ కార్యక్రమం అయ్యే వరకు మీరు చూడండి నేను చూపిస్తాను బైబుల్లో ఇంతకీ నేను చెప్పే విషయం దేవుడు మనకి ట్రైనింగ్ ఎలా ఇస్తాడు చాలామంది క్రైస్తవులకి దేవుడు అంటే ఒక చులకన భావం వాళ్ళు యేసు ప్రభుని కూడా చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తారు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు దేవుడు అంటే ఆయన మనం నశించిపోకూడదని మనల్ని రక్షించడానికి అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించడానికి తనకు తానుగా బలైపోయాడు లోక పాపములు మోసుకుని పోల్చున్న దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు తన ఇష్ట ప్రకారం తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు యేసుప్రభు అంటాడు నా ప్రాణము పెట్టుటకు దాన్ని తిరిగి తీసుకునేటకు నాకు అధికారము కలదు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మనం నశించిపోకూడదని చెప్పి మన కోసం వెల చెల్లించాడు అది విషయం ఇంతకీ ఆయన ఎవరనుకుంటున్నారు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా అని చెప్పి బైబిల్లో ఎన్నోసార్లు రాయబడి ఉంది దేవుని గురించి ఏం రాయబడి ఉంది సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా ఇంకా ఆయన యూద గోత్రపు కొదమ సింహం అని చెప్పి బైబిల్లో రాయబడి ఉంది అది దేవుడు ఆయన తన ఇష్టపూర్వకంగా ప్రాణం పెట్టాడు ఎందుకంటే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు అంత మాత్రం చేత లోకస్తులు చులకన చేసినట్లు దేవుణ్ణి చులకన చేయమాకండి దేవునికున్న జ్ఞానము దేవునికున్న శక్తి అసలు ఆయనతో పోల్చడానికి అసలు ఎవరు సరిపోరు అపవాది అసలు ఆయన పేరు ఎత్తడానికి కూడా సరిపోరు చాలామంది అపవాది ఏదో గొప్పవాడు అని చెప్పి అన్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటారు దేవుని గురించి తెలుసుకోండి దేవుని శక్తి ఏంటో తెలుసుకోండి మీ జీవితం మారిపోద్ది యేసు ప్రభు ఒకసారి ఇలా అంటారు లోకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం అరవై రెండో వచనంలో ఉంటుంది నాగటి మీద చేయి పెట్టి వినతట్టు చూచు వాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వాణితో చెప్పాను నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనక్ తిరిగి చూస్తే దేవుని పని స్టార్ట్ చేసి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సమస్యలు ఉన్నాయి అట్లా ఉంది ఎట్లా ఉంది నా వల్ల కాదని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నా రాజ్యానికి పాత్రుడు కాడు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు మీకు ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాంతంలో అనుకోకుండా టెర్రరిస్టులు వచ్చారు వాళ్ళు కొంతమందిని చంపేస్తున్నారు 
వాళ్ళని దగ్గరికి వచ్చి గన్ పెట్టి పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తులు అయితే చంపేస్తానంటే ఏం చేస్తారు మీరు అప్పటి వరకు జీవితంలో కనీసం కిలోమీటర్స్ కూడా నడవలేదు కానీ ఆ పరిస్థితిని బట్టి మీరు ఏం చేస్తారో తెలుసా పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తేస్తారు మీరు కళ్ళో కూడా నమ్మరు అనమాట ఆ పరిస్థితి వచ్చిందో జరిగిపోద్దు అంతే నేను ఇంకో విషయం ఒకటి గమనించాను చాలామంది తాగుడు వ్యసనాలకి బానిస అయిపోయి ఇక నా జీవితం ఇంతే నేను మానలేను అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పటి వరకు అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి డాక్టర్ నువ్వు మానకపోతే వచ్చే నెలలో చచ్చిపోతావంటే ఆ రోజు తనే మానేస్తారు మరి అప్పటి వరకు చెప్తున్నారు కదా నేను మానలేను నేను బానిస అయిపోయానని నువ్వు చచ్చిపోతావంటే అట్లా మానేసిన వాళ్ళు నేను చాలామందిని చూశాను మనలో ఉన్న శక్తి దేవుడు మనలో ఉంచిన శక్తి గురించి చాలామందికి తెలియదు దేవుడు మనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడాలి చాలామంది క్రైస్తవులు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారంటే దేవుడు ఉంటే నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది నా పరిస్థితి ఏంటి దేవ ఆ సమస్య తొలగించు ఆ ఇబ్బంది తొలగించు నేను నమ్ముతున్నాను నాకు ఆ సమస్యలు పోవటం లేదు నా ఇబ్బంది పోవటం లేదు అని చెప్పి దేవునికి దూరం అవుతారు అట్లా కాదు ఒక సమస్య ఇబ్బంది నీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా చేయాల్సింది నువ్వు దేవుని మాట వినాలి నువ్వు దేవుడు చెప్పింది చేయాలి దేవునికి విధేయత చూపించాలి నువ్వు విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే ఆ సమస్య నుంచి నిన్ను విడిపించగలడు దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే ఆ పరిస్థితి నుంచి నీ బయటకు తీసుకురాగలడు ఏమో నువ్వు గొప్ప గొప్ప పనులు చేయాలని చెప్పి దేవుడు ఏమైనా నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడేమో ఆ ట్రైనింగ్లో పాట అయి ఉండొచ్చు కదా మీకు బైబుల్లో దావిది గురించి ఒకసారి మనం ధ్యానిద్దాం దా దేవుడు దావీదికి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఒకటి సమయలు గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనం చిత్తగించము బెత్లేహేమీయుడైన యశ్య యొక్క కుమారులలో ఒకరిని చూచితని అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు అతడు బహు సూర్యుడు యుద్ధశాలయు మాట నేర్పరియు రూపస్య ఉన్నాడు మరియు యహోవా వానికి తోడుగా ఉన్నాడు దావిది గురించి రాయబడింది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే దావిది ఒక యవనస్తుడు దేవుడు అభిషేకించాడు ఒక పెద్ద మ్యాజిక్ జరిగిపోయింది గోలియాత చనిపోయాడు అట్లేం జరగల సంవత్సరాల తరబడి దావీదు అరణ్యంలో దేవుని చేత ట్రైనింగ్ పొందాడు మ్యాజిక్ ఏం జరగల దావీది ఎవరో తెలుసా ఆయన చమత్కారంగా వాయింపగలడు అంటే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించటంలో ఎక్స్పర్ట్ ఎంత ఎక్స్పర్ట్ అంటే రాజుకి సమస్య వచ్చినప్పుడు దురాత్మ చేత బాధింపబడుతున్నప్పుడు ఆ దేశంలో ఎవరు చక్కగా వాయిద్యాన్ని ప్లే చేస్తారు అని ఆరా తీస్తే దావీది అని చెప్తారు అంత బాగా తను ప్లే చేయగలడు దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉన్నాడు అలా ఆ వాయిద్యాన్ని ప్లే చేస్తూ అంటే చమత్కారముగా నైపుణ్యంగా ప్లే చేస్తూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దురాత్మ పారిపోయేది దావీది కొన్న టాలెంట్ అది బైబుల్లోనే ఒక మాట ఉంది తన పనిలో నిపుణత గలవాడిని చూచితేవా వారు సామాన్యులు ఎదుట కాదు రాజులు ఎదుట నిలుస్తారు దావీదు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే అది మ్యాజిక్ కాదు దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు అని నేర్చుకున్నాడు దేవుని మాట విన్నాడు ఇంకొక విషయం చూడండి ఆయన బహుసూరుడు యుద్ధశాలి దావీదుకి యుద్ధ నైపుణ్యం ఉంది ఆయన సూర్యుడు ధైర్యం గలవాడు బైబుల్ చెప్తుంది ఆ మాట నేను చెప్పట్లేదు మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆయన అడవిలో గొర్రెలు కాస్తూ ఉన్నప్పుడు సింహము ఎలుగుబంటి వస్తే ఆ సింహాన్ని ఎలుగుబంటిని చంపేసి గొర్రె పిల్లల్ని కాపాడుతాడు ఇంతకీ నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఆ సింహాన్ని ఎలుగుబంటిని ఎవరు పంపించారు దేవుడే పంపించారు మళ్ళా మీరు శాఖ ఉండొచ్చు దేవుడు అంద ఎందుకు అలా చేస్తాడు ఎందుకో చెప్పనా భవిష్యత్తులో ఆయన గొల్యాత్ను ఎదుర్కోవాలి గొల్యాత్ను ఎదుర్కోవాలంటే ట్రైనింగ్ కావాలి దావీదు మనస్తత్వం వేరు మిగతా వాళ్ళ మనస్తత్వం వేరు గొల్యాత్ను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వచ్చేసరికి దేవుడు గురించి దావీదుకు పూర్తిగా తెలుసు సింహం వచ్చినప్పుడు సింహంతో పోరాడితే సింహం నుంచి దేవుడు రక్షించాడు ఎలుగుబంటి వచ్చినప్పుడు ఎలుగుబంటితో పోరాడితే ఎలుగుబంటి నుంచి దేవుడు రక్షించాడు దావీదికి నూటికి నూరు శాతం కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఆ గొల్యాత్ నుంచి దేవుడు రక్షిస్తాడు దేవుడు ఒక ఐడియా ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా దావీదు గొల్యాతుని జయిస్తాడు అన్న నమ్మకం నూటికి నూరు శాతం ఉంది 
అంతమంది సైన్యం ఉన్నారు యుద్ధంలో ఆరి తేరిన వారు ఉన్నారు ఒక్కళ్ళకు కూడా నమ్మకం లేదు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వేరు దేవుని గురించి వాళ్ళకి తెలియదు దేవుడు కాపాడుతాడన్న విషయం తెలియదు దేవుడు ఆ టైంలో తప్పిస్తాడన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వేరుగా ఉంది అమ్మో మేము చచ్చిపోతాం అనుకుంటున్నారు కానీ దేవుడు ఆల్రెడీ దావిదుకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేశాడు మీరు ఊహించగలరా అడవిలో తను ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు సింహం వచ్చింది ఊహించగలరా పై ప్రాణం పైనే పోద్ది కానీ దావీదు సింహానికి ఎదురెళ్ళి దాన్ని చంపి మరీ గొర్రెపలను తీసుకొస్తాడు అలా దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఎలుగుబంటికి ఎదురెళ్ళి దాన్ని చంపి మరీ గొర్రెపలను తీసుకొస్తాడు ఆయనకి దేవుని మీద నమ్మకం ఉంది దేవుని మీద నమ్మకం వచ్చేలా దేవుడే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది నమ్ముత నీ వలనైతే నమ్ము వారికి సమస్తము సాధ్యము నువ్వు నమ్మగలిగితే నీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి నువ్వు నమ్మగలిగితే నీ చేత దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేపిస్తాడు దేవుని ప్రణాళిక నీ జీవితంలో ఉంటే దేవుడు నిన్ను ట్రైనింగ్లో తీసుకుంటాడు దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు నీ జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు అనుమతిస్తాడు కొన్ని సమస్యలు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా దేవునికి వ్యతిరేకమైనవి నీ జీవితంలో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వేమన్నా చేస్తున్నావేమో నువ్వు మార్చుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందేమో మార్చుకుని దేవునికి విధేయత చూపించాలి దేవుడు చెప్పింది చేయాలి దేవునికి దగ్గర అవ్వాలి అప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి నీలో పనిచేయడం ప్రారంభమవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఆ సమస్య నుంచి ఇబ్బంది నుంచి ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటికి రాగలవు కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అమ్మో నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను నా పరిస్థితి ఎందుకు ఆగిపోయిందని చెప్పి దేవునికి దూరం అవుతారు సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ ఉంటారు రకరకాలుగా అన్నీ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి దేవుని మీద నమ్మకం లేదు నమ్మకం లేకుండా దేవుని శక్తి నీ జీవితంలో పని చేయదు నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను మరలా చెప్తున్నాను ఈ ఒక్క విషయం జాగ్రత్తగా ఉండి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి ఏదైనా సమస్య ఇబ్బంది కొన్ని పరిస్థితులు మీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి దేవునికి వ్యతిరేకంగా మీరు ఏమైనా చేస్తున్నారేమో ఒక్కసారి మీ జీవితాన్ని సరిచూసుకోండి మార్చుకోండి దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడండి దేవునికి విధేయత చూపండి దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి ఇష్టపడండి దేవునికి దగ్గర అవ్వండి దేవునితో సహవాసం చేయండి వాక్యం ధ్యానించండి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఒక్కడే మిమ్మల్ని ఆ సమస్య నుంచి బయటకు తీసుకురాగలడు ప్రియుడు ఆ ఆత్మలో వర్ధిలు వచ్చిన ప్రకారం అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలు చూ సౌఖ్యంగా ఉండవాలని మీ గురించి ప్రార్థించుచున్నాను అని బైబిల్లో రాయబడింది మీరు ఆత్మలో ఎదుగుతున్న కొలది ఆత్మలో వర్ధిన్న కొలది అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలు చూ సౌఖ్యంగా ఉంటారు అంటే అన్ని సమస్యలను జయించి బయటకు వస్తారు మీరు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత విశ్వాసం మీకుందో అదే విశ్వాసం మీకుంటే మీరు ఆ సమస్య నుంచి బయటకు వస్తారా కొంతమంది సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత విశ్వాసం ఉందో అదే విశ్వాసాన్ని కొనసాగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు అదే సమస్యలు అదే ఊబిలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటారు దేవుడు నాకేం చేయుడు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామందిని ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు దేవుడేం రిప్లై ఇస్తాడో తెలుసా నీ సమస్యకి పరిష్కారం బైబుల్లో ఉంది నువ్వు విశ్వాసంలో ఎదుగు నీ జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు నువ్వు మార్చుకో నువ్వు నాతో సహవాసం చేయి నా వాక్యాన్ని ధ్యానించు నన్ను నమ్ము నేను చెప్పింది చేయి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మారతారేమో అని చెప్పి కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే మారకపోతే ఒక లక్ష మంది ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మారతారేమో అనుకుంటారు దేవుడు మారడు దేవుడు కరెక్ట్గానే ఉన్నాడు దేవుడు మన కోసం వెల చెల్లించాడు మనకు చేయాల్సింది మొత్తం ఆయన చేశాడు దేవుడు మనకంటే ఎక్కువగా మనల్ని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు మనకంటే ఎక్కువగా దేవుడు మనల్ని విడిపించాలనుకుంటున్నాడు కానీ మీరు దేవుని మాట వినరే నమ్మరే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము మీలో విశ్వాసం ఉంటేనే మీరు దేవుణ్ణి నమ్మితేనే దేవుని శక్తి మీలో పనిచేస్తుంది యేసు ప్రభు అద్భుత కార్యాలు చేసినప్పుడు మీరేం గమనించారు ఆయన ఏమంటారు కుమారి నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరచను నీ విశ్వాసమే నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరిగించును అదే కదా యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు ఒకసారి ఒక అతను ఇలా అంటారు నువ్వు చేయగలిగితే నీకు ఇష్టమైతే శుద్ధినిగా చేయమన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడంటే నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడివి కమ్ము అంటే మనల్ని స్వస్థపరచటం మనల్ని బంధకాల నుంచి విడిపించడం దేవునికి ఇష్టమే దేవుడు మన ఆలోచన మార్చాలనుకుంటున్నాడు మన జీవితాన్ని మార్చాలనుకుంటున్నాడు 
మనం గొప్ప పనులు చేయడానికి దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు మనం దేవునితో సహవాసం చేయాలి దేవుని మాట వినాలి దేవుని దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఆత్మలో బలపడాలి ఆత్మలో వర్ధిల్లాలి ఆ సమస్యను జయించి బయటికి రావాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నా జీవితంలో కూడా దేవుడు చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఇది నేను అనేక సార్లు చెప్పుంటాను పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా నేను సంఘ కాపరిగా చేస్తూ ఉన్నాను మొట్టమొదటిగా నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే బైబుల్ లోతుగా ధ్యానించేవాడిని వందల కొలది అభిషక్తులైనా దైవజనం రాసిన బుక్స్ చదివాను వేల కొలది ప్రసంగాలు విన్నాను దేవుని చిత్తం నెరవేర్చాలని ఎంతో ఆసక్తితో ఉన్నాను సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్న అయినా సరే నేను ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను ఆ టైంలో కూడా దేవుడు నా జీవితంలో చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను అనుమతించాడు ముఖ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆ తర్వాత పరిస్థితులు నా జీవితంలో గందరగోళమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి అప్పటి వరకు నేను సంఘాన్ని కాపరిగా ఉన్నాను ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో లెక్చరర్గా చేస్తున్నాను హ్యాపీగా ఉంది ఏ ఇబ్బంది లేదు చక్కగా జరిగిపోతుందని అనుకుంటున్నాను నేను దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తున్నాను గొప్ప పనులు చేయాలనుకుంటున్నాను నేను అలా గొప్ప పనులు చేయాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నా లైఫ్ మొత్తం షేక్ అయిపోయింది అప్పుడు వరకు అంతా బాగుంది సేఫ్గా ఉన్నాను అనుకున్నది మొత్తం షేక్ అయిపోయింది నా జీవితం అంతా అగమ్య గోచరం ఏమవుతుందో తెలియదు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు జీవితానికి ఒక గమ్యం లేని విధంగా తయారైపోయింది లైఫ్ అంతా షేక్ అయిపోయింది ఇది కోవిడ్ టైంలో చాలామంది జీవితాల్లో జరిగింది అయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు అనేది చాలా ముఖ్యం నేను ఎలా రియాక్ట్ అయ్యానంటే ఇప్పటివరకు మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను నా జీవితాన్ని సరిచేసుకోవడం మొదలెట్టాను నేను నా జీవితంలో ఎప్పుడు చేంది చేశాను ర్యాడికల్ ఒబీడియన్స్ ర్యాడికల్ గివింగ్ పూర్తిగా దేవుని నమ్మటం మొదలుపెట్టేశాను పూర్తిగా దేవుని నమ్మటం అంటే పూర్తిగా దేవుని నమ్మటం ప్రతి మాట విశ్వసించటం దేవుడే నా జీవితాన్ని మారుస్తాడు అనే విశ్వాసం రావటం అంతేకాదు పెద్ద మొత్తం దేవుని పనికి ఇవ్వటం కూడా మొదలెట్టాను ర్యాడికల్ ఒబీడియన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఉద్యోగం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను కొంత డబ్బులు ఉన్నాయి ఆ డబ్బుల్లో ఎక్కువ మొత్తం దేవుని పనికి ఇచ్చేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి నా కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటి నా భవిష్యత్తు ఏంటి అదంతా క్వశ్చన్ మార్క్ అసలు దానికి ఆన్సర్ లేదు మామూలుగానే ఆ డబ్బులు నేను దేవుని పనికి ఇవ్వకపోయినా నా జీవితానికి మొత్తం పులి స్టాపే అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అంత గందరగోళం ఏంట నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది అనుకున్నాను ఆ టైంలో నేను దేవుని మాట విని నాకున్న దాంట్లో నేను ఎక్కువ మొత్తం దేవుని పనికి ఖర్చు పెట్టేశాను ఏం జరిగిందో తెలుసా కళ్ళు చెదిరి అద్భుత కార్యాలు జరిగినాయి దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు తన ఆత్మతో నింపాడు దేవుడు నాకు దర్శనంలో చూపించాడు నువ్వు భవిష్యత్తులో గొప్ప పరిచర్య చేస్తావని మీకు అర్థమైందా కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ సమస్యల్లో ఆ ఇబ్బందుల్లో మనం దేవుని మాట వినాలి మనల్ని మనం సరిచేసుకోవాలి దేవునికి విధేయత చూపించాలి మన విశ్వాసాన్ని క్రియల్లో చూపించాలి ఎప్పుడైతే మనం పూర్తిగా దేవుని మీద ఆధారపడతామో దేవుణ్ణి ఎదుగుతామో ఆత్మలో వర్ధిల్లుతామో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటాము దేవుని యొక్క శక్తి మన జీవితంలో పనిచేస్తుంది విశ్వాసంలో బలపడతాం ఆ సమస్యలు బంధకాలని జయించి బయటకు వచ్చేస్తాం ఏమైందో తెలుసా ఈ కోవిడ్ ఈ సమస్యలన్నీ పోయేసరికి నేను సమస్యల్లో కాదు ఆశీర్వాదంలో ఉన్నాను ఆశీర్వాదంలో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ టీవీ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాను దేవుడు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ అలా ఉంటుంది మీకు ఒక విషయం నేను స్పష్టంగా చెప్తాను ఇజ్రాయేలీలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఐగుప్తులు బానిసలుగా ఉన్నారు ఎర్ర సముద్రం దగ్గర జరిగింది ఏంటంటే ఫరో సైన్యం వస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇజ్రాయేలీని ఆ ఫరో సైన్యం నుంచి రక్షించి కాపాడి ఆరిన నెలన నడిపించాడు ఫరో సైన్యం మాత్రం ఆ సముద్రంలో మునిగిపోయింది ఎర్ర సముద్రం దగ్గర జరిగిన ఇన్సిడెంట్ శత్రువుల నుంచి దేవుడు తన ప్రజల్ని కాపాడాడు కానీ మీరు యోర్ధాను నది దగ్గరికి వెళ్ళండి అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా యోర్ధాను ఉప్పొంగి చాలా ఎక్కువగా ప్రవహిస్తున్న టైంలో యహోషవా నాయకత్వంలో ఇజ్రాయేలీలు ఆ యోర్ధానులో ఆరిని నెల నడిచి శత్రు దేశంలో అడుగు పెడతారు అడుగుపెట్టిన తర్వాత యోర్ధాను మళ్ళా అంచుల వరకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా మొదట్లో మీకు చెప్పాను ఇది బైబుల్ నుంచే హర్నాండో కోర్టేస్ నేర్చుకుని ఉండొచ్చని బైబుల్ నుంచే నేర్చుకున్నాడు ఇజ్రాయేలీల పరిస్థితి చూడండి 
యోర్ధాను దాటి శత్రు దేశంలోకి వెళ్ళారు అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు యుద్ధంలో విజయం సాధించి పాలు తెలను ప్రవహించే దేశాన్ని అంటే దేవుని వాగ్దనాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళ జీవితానికి ఏమాత్రం సేఫ్టీ లేదు వాళ్ళు చనిపోతారు అక్కడే అర్థమైందా అది దేవుడు ట్రైనింగ్ దేవుడు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ బైబిల్ నుంచి చాలామంది చాలా విషయాలు కాపీ కొట్టేశారు దేవుడు ఇజ్రాయలీలకి అరణ్యంలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎవరు అసలు వాళ్ళకి బానిసత్వం తెలుసు నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుంచి బానిసల వాళ్ళు దేవుడు వారిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి యుద్ధ వీరులుగా దేవుడు వాళ్ళని తీర్చిదిద్దాడు తీర్చిదిద్ది పాలు తేను ప్రవహించే దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకోమని చెప్పాడు కానీ మొదటి తరం దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచలేదు వాళ్ళకి అంత నమ్మకం లేదు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ముందు ఉన్నది చిన్న సమస్య కాదు చాలా పెద్ద సమస్య అయితే వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏంటంటే బానిస మనస్తత్వంగానే ఉండిపోయింది దేవుడు చెప్పిన మాట నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు వాళ్ళు అరణ్యంలోనే రాలిపోయారు అయితే వారి సంతతిని దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని వీరులుగా తీర్చిదిద్దారు వాళ్ళు సిద్ధమయ్యారు దేవుని మాట వినటానికి దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచారు మీకు నేను దావిది గురించి చెప్పాను దావీదుకు ఒక్కడే ప్రత్యేకమైన ఆలోచన ఉంది దావీదుకు తెలుసు దేవుడు కాపాడుతాడు గొల్యాతి నుంచి దావీదుకు తెలుసు గొల్యాతిని జయించడానికి దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా అది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆయన అడవిలో సింహాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు దేవుడు రక్షించాడు ఎలుగుబడిని ఎదుర్కొన్నాడు దేవుడు రక్షించాడు దేవుని గురించి ప్రాక్టికల్గా దావీదికే తెలుసు మిగతా వాళ్ళందరికీ భయం దావీద ఆలోచించే విధానం వేరు మిగతా సైన్యం ఆలోచించే విధానం వేరు ఆయన ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు పెద్ద పెద్ద సేవ చేసే వాళ్ళందరికీ దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళకి సేవ అప్పచెప్పాడు వాళ్ళందరికీ తెలుసు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు దేవుడు అన్నీ సమకూరుస్తాడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఇది వితండవాదం కాదు దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తేనే తప్ప అంత పెద్ద సేవ ఎవరు చేయలేరు వాళ్ళు దేవుని దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు మనకి దేవుడు ఏం ట్రైనింగ్ ఇస్తాడంటే ఆత్మీయ పోరాటం ఉన్న సమస్యలు ఉన్న ఇబ్బందులు ఉన్న బలహీనతలు ఉన్న అపవాది బంధకాల నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలో దేవుడు మనకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు మన ముందున్న పోరాటం అది దేవుని యొక్క శక్తి మన జీవితంలో పనిచేస్తుంది దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు మనం విడుదల పొందటం మనం ఆశీర్వదించబడటమే కాదు మనం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం మనం అనేక మంది జీవితాన్ని మార్చేస్తాం అనేక మందిని బంధకాల నుంచి విడిపిస్తాం అనేక మంది రక్షణ పొందేలా మనం చేస్తాం అలా దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు అలా దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తుతాడు మనం దేవుని మాట వినాలి దేవుడిచ్చే ట్రైనింగ్లో మనం పాలు పంపులు పొందాలి అంతేగాని సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా దేవుడు ఉంటే నాకెందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం రివర్స్ అవ్వకూడదు ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయేల్ అంతా ఎప్పుడు రివర్స్ అయ్యేవాళ్ళు సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన మొత్తం అదే ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే సమస్య వస్తే సనగటం గొనవటం మారా జలము దేవుడు మారా జలను మధుర జలంగా మార్చాడు అంతకుముందు ఇజ్రాయేల్ ఏం చేశారు సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉన్నారు నీళ్లు కావాలని సనిగారు బండ నుంచి దేవుడు నీళ్లు ఇచ్చాడు మాంసం కావాలని సని సనిగారు దేవుడు పూర్వేళ్లను రప్పించాడు దేవుడు పగలు మేఘస్తంభం వలె రాత్రి అగ్నిస్తంభం వలె దేవుడు వాళ్ళకి తోడయి ఉన్నాడు అంత చేస్తా ఉన్నా ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని మాట విని దేవుని మీద ఆనుకొని దేవుని శక్తితో ఆ సమస్యను జయించాలన్న ఆలోచన వాళ్ళకి రావట్లో అక్కడ వాళ్ళు సనిగి గొనిగి రివర్స్ అయిపోయి వాళ్ళ జీవితం అంతా ఎడారిలో ఉండిపోయింది మనం అలా ఉండటానికి వీల్లేదు దేవుడు ఎలా పని చేస్తాడో మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని శక్తి మన జీవితంలో ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు తెలుసుకోవాలి అనేకమైన మర్మాలు మీకు నేను చెప్తున్నాను చివరిగా మోషే గురించి ఒకసారి ధ్యానించుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు మోషే ఫరో రాజ కుటుంబంలో పెరిగాడు ఆయనకు యుద్ధ విద్యలు తెలుసు అన్ని విషయాల్లో నైపుణ్యం కలిగినవాడు కొన్ని లక్షల మంది సైన్యం నడిపించి యుద్ధంలో కూడా విజయం సాధించాడు కానీ ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి తన సొంత ప్రజలను విడిపించాలి అని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేవుడు అనుమతించాల ఆ విషయం ఆయన ఫెయిల్ అవుతాడు ఎందుకనుకున్నారు ఎందుకంటే మోషే ట్రైనింగ్ ఇంకా పూర్తి అవ్వాల ఒకవేళ ఆ టైంలో మోషే అందరినీ విడిపించి బయటకు తీసుకొస్తే బయట ఏముంది ఎడారుంది ఎడారిలో ఎలా ఉండాలో ఎలా జీవించాలో 
ఒక్కళ్ళకు కూడా తెలియదు అందుకే దేవుడు మోసేని నలభై సంవత్సరాలు ఎడారిలో ఉంచారు చాలామంది ఎలా చెప్తూ ఉంటారంటే మోసే తన జ్ఞానంతో ఇజ్రాయేలీని విడిపించాలనుకున్నారు దేవుడు అదంతా మర్చిపోయేలా నలభై సంవత్సరాలు ఎడారిలో ఉంచారని అదేం కాదు ఎడారిలో ఎలా ఉండాలో ఎడారిలో పరిస్థితులను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఎట్లా ఉండాలో ఒక్క మోసేకి తప్ప ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే తర్వాత ఇజ్రాయేలీలు నలభై సంవత్సరాలు ఎడారిలో ఉండాలి ఎవరు వాళ్ళని నడిపించగలరు ఎడారి పరిస్థితులను ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు ఎవరంటే ఒక్క మోసే మాత్రమే హ్యాండిల్ చేయగలడు ఆయన మొదటి నలభై సంవత్సరాలు ఫరో రాజు కుటుంబంలో పెరిగిన తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు ఎడారిలో ఉన్న మొత్తం దేవుడిచ్చిన ట్రైనింగే ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడే కెపాసిటీ ఒక్క మోసేకి మాత్రమే ఉంది అసలు అక్కడ విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తి ఒక మోసే మాత్రమే ఎడారిలో ప్రజలను నడిపించగలిగే కెపాసిటీ అక్కడ పరిస్థితులను తట్టుకుని నిలబడగలిగే కెపాసిటీ ఒక్క మోసేకి ఉంది అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మోసేకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత దేవుడు చెప్తాడు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు వాళ్ళని విడిపించి తీసుకురా నేను నీకు తోడై ఉన్నానని ఏదైనా సగం పని దేవుడు చేయడు పూర్తిగా మనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు మనకు ఆ విషయం అర్థం కాదు నా జీవితం ఎలా ఉంది ఏంటి నా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటి అనుకుంటాం దేవునికి విధేయత చూపించాలి మనం దేవుని మార్గంలో నడవాలి దేవుడు చెప్పింది చేస్తూ ఉండాలి ఆత్మలు ఎదుగుతూ ఉండాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి దేవుణ్ణి నమ్మి ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే గొప్ప పనులు చేయడానికి దేవుడు మనకు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు చివరి వరకు మోసేకి తెలియదు దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు పంపించాడు అసలు మోసే చేసిన అద్భుత కార్యాలు అంటే దేవుడే చేపించాడు మరి ఎవ్వరూ చేయలేని పరిస్థితి అంతగా దేవుడు మోసేకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఈరోజు దేవుడిచ్చే ట్రైనింగ్లో మీరు ఉంటే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడండి మీరు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు ఈ కార్యక్రమానికి మీరు ఆర్థికంగా సహకరించండి మీరు ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా చూస్తే మీకు అర్థమై ఉంటుంది దేవుని చేత అభిషేకించబడి నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఆర్థికంగా సహకరించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో దేవుని ఆశీర్వాదం మీకు ఉంటుంది మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆర్థికంగా సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ జ్ఞానము దయచేయండి నాయన వారు గొప్ప పనులు చేయడానికి మీ మాట విని మీ మార్గంలో నడుచుకొని అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి వారిని బలపరచండి మీ చిత్తము వారి జీవితాల్లో జరిగించమని నజరని వేస్తున్నాం అడిగి వేరుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్